يقول الله جل جلاله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا الند هو المثيل يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب من ملامح هذه الآية أقول من قد يكون هناك ملمح آخر بالقرآن الكريم لا يستطيع الإنسان كائناً من كان أن يقول هذا الكلام تفسير هذه الآية لأن الله عز وجل يقول قل لو كان البحر مذاداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي فما في إنسان على وجه الأرض يستطيع أن يقول هذا المعنى هو تفسير هذه الآية يقول أرى أظن يبدو لي لذلك أحد كبار العلماء في مصر رحمه الله الشعراوي جمع تفسيره في كتاب سمي خواطر إيمانية خاطر في أذب مع الله خاطر إيمانية لذلك هذه الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه ما معنى القوه في سياقها بالمناسبه يعني للتقريب اذا قلنا لواحد بالمسبح رشه ماذا تعني كلمة رشه؟ بالماء طبعاً وإذا كان بالمعركة إن لك رش فلان قتل أرض المعركة لها سياق والمسبح له سياق فالكلمة لها سياق ولها سباق ولها لحاق فيجب أن تضع الكلمة الكلمة لو نزعت من سياقها إلى معنى لكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا الآية نزعت من سياقها قانون ما في إنسان يتق الله إلا ويجعل الله له فرجا لكن ضعها في سياقها عن الطلاق فقط من يتق الله في تطليق زوجته أي يطلقها طلقة واحدة ثم الثاني ثم الثالث على مدى تسعة أشهر إلا أن الإنسان حينما يطلق امرأته تطليقات ثلاث فوراً منع من أن يرجعها ومن يتق الله في تطليق زوجته يجعل الله له مخرجاً إلى إعادتها طلق ندم برجع طلق طلقة واحدة لأنه فإذا ثلاثة سد على نفسه طريق إرجاعها هل هذه الآية عن الطلاق إنزعها من سياقها قانون يحتاجه كل مؤمن ومن يتق الله في كسب ماله يجعل الله له مخرجاً من إتلافه ما لا يتلف جمع من بطريقة حلال من يتق الله في اختيار زوجته يجعل الله له مخرجا من تطليقه ما يطلقه النبي قال تزوجوا ولا تطلقوا الطلاق مسموح بالقران ما معنى ولا تطلقوا يعني تزوج امراه لا تحتاج ان تطلقها في دراسه طويله دراسه لاهل لا لبيئتها لاخلاقها لا لدينها ومن يتق الله في تطليق زوجته يجعل الله له مخرجا الى ارجاعها طلق طلقه واحده أما بالطلاق بالثلاثة طول بالك خلص صافي عنا مشكلة فلذلك أخواننا الكرام ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لماذا الإنسان يعصي الله لكم كلمة دقيقة بدافع حب الجمال قد تستهويه امرأة لا تحل له وقد يقاربها بالحرام 
الأساس هو الجمال وقد تستهويه بناء فخم هذا يحتاج إلى أموال طائلة فإذا كان موظف وفي مجال يقدر يأكل مال حرام يأكل مال حرام ليش الفيلا هي جميلة الدافع هو الجمال إما جمال المسكن أو جمال المرأة أو جمال المنصب أو جمال جمال فأنت عندك حاجة إلى الجمال لكن قد يغيب عن الإنسان أن الله جميل يعني الإنسان حينما يتصل بالله يشعر بسعادة لو جمعت متع الأرض كلها لا ترقى بهذا المستوى أقدم لك مثل من واقع في بيتك سلاجة وميكروويف ومكيف عدد كل الأدوات الكهربائية عندك بس ما في كهرباء كل هذه الأدوات عبء قطعة بلاستيك حاجزة مكان فإذا سرت الكهرباء فيها كلها كله اشتغل شوف الزواج من دون إيمان ممل لا مليت فعلا يعني ألفها وألفته بده شيء جديد العمل من دون إيمان ممل أنا أقسم لكم بالله ما في شيء بالأرض مهما كان متألقا لو واحد أيام اشتري بيت أول جمعة فرحان فيه كثير كل ما أجى ضيف تعال فرجيك البيت له أطلالة له شرفات غرف واسعة فرش جيد هذا الإنسان بعد شهر البيت أقل من عادي عنده ما عنده كان سيارة اشترى سيارة أول جمعة ما بينام بدور يفتل لكن بعد شهر خلاص انتهت ما سمح الله للدنيا أن تمدك بسعادة مستمرة أبدا ما سمح الله للدنيا أن تمدك بسعادة مستمرة بل تمدك بمتعة متناقصة إلى أن تتلاشى فلذلك أنا أقول عن الإنسان الذي ما عرف الله وصار معه أموال طائلة له عندي وصف دقيق بيقرف وبيقرف يعني هو آكل أعلى أحلى أطيب طعام راكب أجمل مركبات ساكن بأحلى بيت عنده كبر صار وبيحتقر كل شيء حوله بيجي المؤمن بيكون موظف بسيط بيجمع بعض المال بيشتري بيت ستين متر شافه جنة هذا ملك مثلا فأنت لما ما تعرف الله الدنيا كلها لا تكفي السبب أنت مصمم تصميم لا نهائي لأنك مصمم لمعرفة الله والله لا نهائي فنفسك لا نهائية لما أنت تختار هدف نهائي محدود مال قبل بلوغه أنت أسعد إنسان بعد بلوغه سأل واحد اشترى سيارة جديدة بعد شهر اشترى واحد بيت جميل بعد شهر بعد شهر فقط عادي وأقل من عادي يعني الله ما سمح للدنيا أن تمدنا بسعادة مستمرة حتى الزواج يعني بأثناء الخطبة شايف حاله داخل بموضوع الزواج كأنه الزواج جنة بعد ما تزوج أقل من عادي أقل بكثير هيك ترتيب الله عز وجل يعني ما سمح لنا الله أن نسعد بالدنيا لأنه لو سعدنا بالدنيا تركنا الآخرة الشيء المتنامي هو الله بالآخرة سعادتك متنامي إذا والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا يوم القيامة إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا قوة الجمال عند الله إذا كان صح يكون للجمال قوة لا يبتلي وردة عادية بس في وردة أكبر في وردة ألوان رائعة في وردة لها رائحة فواحة فإذا كان صح للجمال أن يكون متنامي أعلى جمال عند الله هؤلاء الذين عشق الله عز وجل فليتك تحلو رابع العدوية فليتك تحلو والحياة بريرة وليتك ترضى والأمام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب لو قرأت أشعار من عرف الله 
تلاقي عايش بجنة بجنة عايش أقسم لك بالله إن لم تقل ليس, على ليس في, في الأرض كلها من هو أسعد مني في عندك بالإيمان مشكلة لماذا؟ أنت عرفت مين؟ عرفت الخالق عرفت الأبدي الأزلي عرفت القوة الذات الكاملة عرفت الرحيم الغني الكبير العليم الحكيم تعرف الله فلذلك إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله لذلك من أسماء الله الجميل شايف جمال الكون كله والله في أماكن جميلة جداً يعني فيها البلاد المترامية الأطراف تلاقي جبال خضراء مرة كنت بسويسرا مو معقول مو معقول الجمال فيها غير معقول وين ما مشي جبل شاهق أخضر مكلل بالثلج والبحيرات جبال وبحيرات لذلك الطرقات بسويسرا لا بد من أنفاق ومن جسور ما في غير جبال وبحيرات البحيرة بدها جسر والجبل بدها نفاق جمال غير معقول الطبيعي فلذلك هي مسحة من جمال الله عز وجل منظر طبيعي جميل أيام طفل له وجه يعني شيء لا يصدق الجمال هذا من جمال الله عز وجل يعني الله منح بعض المخلوقات شيء من جماله تجلى عليه باسم الجميل أنا ما ما في بحياتي عقاب من الله يفوق أن يحجبك الله عنه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أحد العلماء الكبار أودع في السجن لأنه أفتى فتوى العالم الإسلامي بأكمله شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً يفتي بها واحد حلف على زوجته يمين طلاق غضباً أراد بهذا اليمين أراد بهذا اليمين أن يحملها على فعل ما أو أن يمنعها من فعل ما وهو يكره فراقها كفراق دينه أحد العلماء ابن تيمية قال هذا الطلاق لا يقع هذا الطلاق قسمي اعتبر الطلاق قسم لذلك هذا الطلاق لا يقع من حلف على امرأته يمين طلاق ليحملها على فعل ما أو يمنعها من فعل ما وهو يكره فراقها كفراق دينه هذا سماه ابن تيمية الطلاق القسمي لا يقع والمحاكم في العالم الإسلامي كله تأخذ به وهو قتل من أجل هذه الفتوى حوكم وقتل من أجل هذه الفتوى مع أن العالم الإسلامي اليوم بكل محاكمه يأخذ به يعني الخلاصة إن لم تقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني والله مرة أخ من أخواننا راعى الحج رجع أنا طبعاً من واجبي أنه هنقوا بالحج زرته قال لي هالكلمة وبكي والله قال لي والله ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني أخواننا الكرام بالدين في سعادة ما بتوصف بس ما دام الدين منطبق أنت حينما تتصل بالله تسعد بزوجتك أكبر سعادة بزوجتك شو قال النبي؟ الحمد لله الذي رزقني حب عائشة من علامات الإيمان أن تحب زوجتك زوجتك هي حلالك من علامة الإيمان هي بتلاقي بيقول لك ما عدت التفت لأطلاق فعلا إذا كان هم الجنس فقط بيمل منا بعدين مهما تكون لما الإنسان بيترك الآخرة الدنيا تشقيه درسنا بعلم النفس مبدأ اللذة مبدأ اللذة إذا استهدف ينقلب إلى مبدأ ألم 
لذلك إياك عبد الله والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين ما يكون همك الأول التنعم الغرب كله كله في عنده شيء يعيش لحظته بس هلا وهم الرفاه فقط لو جبت أوروبا بأكملها وأمريكا يعيش لحظته وهم الرفاه يجي مؤمن مؤمن صغير ببلد إسلامي هم الدعوة إلى الله عم يسعى عم ينقل العلم لأصدقائه لأخوانه عم يحس إنه قدم شيء للآخرة فأخواننا الكرام من دون دين ما في سعادة حياة مملة فأنت بالصلاة تتعرض لنفحات الله فالبطولة أن تكون مهيئاً لتلقي هذه النفحات والنبي الكريم يقول الصلاة معراج المؤمن معراج المؤمن أنت بالصلاة تعرج بها إلى الله معراج المؤمن وأنت حينما تصلي ألا تقول عقب الركوع سمع الله لمن حمده يعني الله أنا أسمعك يا عبد سمع الله لمن حمده لما أنت تقول يا ربي لك الحمد والشكر والنعمة والرضا حمداً كثيراً طيباً مباركاً تحس حالك قريب من الله لذلك قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون بآية أخرى المال والبنون زينة الحياة الدنيا واحد معه ملايين وملايين بس ما عنده أولاد أشقى إنسان واحد عنده 12 ولد بس ما معه مصاري <تصفيق> كمان أشقى إنسان شو دقة الآية؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا في ملمح بالآية المذهلة قال والباقيات الصالحات لما الله قال والباقيات الصالحات وصف المال والبنين ليس كذلك يعني زائلات يعني قال لي مرة واحد عندي 38 حفيد قل له مكانة كبيرة ودخل كبير فلكي ومحترم بموت أنت كل شيء ينتهي بالموت هذا من الدنيا كل شيء يبدأ بعد الموت هذا من الآخرة كل, خصاء كل صفات المؤمن تبدو جلية بعد الموت وكل ملذات الكافر تنتهي بالموت يعني دام القلب عم ينبض يتمتع بالحياة وقف القلب انتهى كل شيء ما هو القلب السليم؟ الدقة. قال القلب السليم القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله لا يشتهي المعصية أبدا لا يشتهي شهوة لا ترضي الله ولا يصدق خبرا يتناقض مع وحي الله أنه مثلا هذا مال تسأل في مجاعة بالعالم كلام مو صحيح أيام ببسوا الأجانب أفكار حتى نخاف حتى نلتصق فيهم حتى نعطيهم ثرواتنا كلها هي نظرية مالتوس نظرية مفتعلة يعني أنا بذكر مرة شفت حبة أمح انطالع خمسة وثلاثين سبلة بعيني والسبلة فيها خمسين حبة عديت ضربت خمسين بخمسة وثلاثين ألف وسبعمائة حبة من حبة واحدة فشو إذا الله أعطى أدهش يعني أيام يعني عفوا نحن عندنا بالحسكة بلاد القمح تقريبا أيام بيطلع ست ملايين طن ست ملايين طن وأيام ستمائة ألف طن من ست ملايين لست مئة إذا الله أعطى أدهش فلذلك فاذكروني أذكركم إنك إن ذكرت الله أديت واجب العبودية لكنه إذا ذكر شغلة كبيرة كثير منحك نعمة الأمن وهذه أثمن نعمة على الإطلاق ولا يستحقها إلا المؤمن وحده فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون 
فإذا كان ذكرته أعطاك الأمن إذا كان ذكرته أعطاك الرضا إذا كان ذكرته أعطاك الحكمة والحكمة شيء صعب تصدقه أكبر عطاء إلهي على الإطلاق أنت بالحكمة بالساوي العدو صديق وبالحكمة تسعد بزوجة من الدرجة العاشرة ومن دون حكمة تشقى بزوجة من الدرجة الأولى أنت بالحكمة تكون أب ناجح بلا حكمة أب بعيد عن النجاح يعني الموضوع طويل كثير حينما تؤتى الحكمة تؤتى كل شيء أكبر عطاء إلهي على الإطلاق الحكمة ومن يؤتى الحكمة ما قال ومن يأخذ الحكمة الحكمة لا تؤخذ ومن يؤتى تلاقي في مواقف في أيام أحداث عنف ببلد راح فيها أربعمائة ألف كان ممكن موقف حكيم للقيادة أن تحكم كل هذه الدماء أبدا موقف حكيم لذلك أكبر عطاء إلهي على الإطلاق الحكمة لذلك فاذكروني أذكركم إن ذكرك إن ذكرك الله عز وجل أعطاك الحكمة أعطاك الأمن أعطاك السعادة أعطاك التوفيق شيء لا ينتهي الموضوع والنص الآخر ابن آدم إن ذكرتني شكرتني لما بتقول الله أكرمني بهالبيت الله أكرمني بهالزوجة مجرد الذكر معنى ذلك أنك شكرت الله والحمد لله رب العالمين